ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಜನರಾಗಿ ಕೂಡಿ ಸಭೆಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಅನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡದೆ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಮ್ಮತಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ನಾದಂಥ ಪೌಲನು ತಾನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕ ಮಗನಾದಂಥ ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಆತನು ಬರೀತಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಂಭದಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರು ಆತನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಗುಣ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ದ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾರಣ ಒಂದು ನಾಯಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಆತನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿ ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರಿತವರಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದವರಾದಂಥ ನಾವುಗಳು ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನು ಎಂದು ಎಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದವರೆಗೂ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ವಿದ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತವೆ ಶೋಸ್ ದ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ತಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆಂದು ಎಂದು ಎಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದವರೆಗೂ ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯನಾಗಿದ್ದನು
ಬಲವಂತ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ರೂ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ನಾನು ದೇವರ ಪುತ್ರನು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ತೋರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅದರ ದರ್ಪವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಆತನು ಗದರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ದೇವರ ಮಗನು ಎನ್ನುವಂಥ ದರ್ಪವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಒಂದು ಒಂದು ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ಕಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಆತನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ತಂದೆಯನ್ನು ಆತನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಾದ ನಾಮವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆತನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದನು ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನೋ ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ತ್ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಯೋಸೆಫನ್ನು ತಾನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರಬೇಕ ಕರೆತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಏನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಯ ಮಿಂದ ಫಾದರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಆತನ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಶಿಲುಬಿಯ ಮರಣದವರೆಗೂ ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸ್ಟರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ತಂದೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸು ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದರೆ ನನಗಿದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತೊಲಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ನು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ತಂದನು ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಪೀಲಾತನು ಅರಸರುಗಳು ಅನೇಕ ಯಹೂದ್ಯ ಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯದವರು ಅವತನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೇಳು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸ್ತರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಈ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಣಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂತರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಣಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ದೂತರು ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಹಿಂಸೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಏನು ತೋರಿಸ್ತನೋ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತನೋ ನಾ
ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡತಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕರು ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತೇ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ತಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತನು ತನ್ನ ತಾನು ದೇವಕುಮಾರನು ಎನ್ನುವಂತ ದರ್ಪವನ್ನೇ ಆತನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನು ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಏನಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳೆದು ಬರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಫಲಭರಿತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡದೆ ಅವರು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದಂಥ ನಾಮವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರು ವಿ ಆನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವ ನಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೊಸೈನ್ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ ಮಲಾಕಿಯನ್ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನಾನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಲಾಕಿಯನ್ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥದ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಮಲಾಕಿಯನ್ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅದರ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಜನ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಆಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಬಹು ಕಠಿಣ ಎಂದು ಯಹೋವನ್ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಅನ್ನುತ್ತೀರೋ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ನಾವು ಆತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೈನಾದೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನ ಮುಂದೆ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆದ ಲಾಭವೇನು ಈಗ ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಧನ್ಯರೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಹೌದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರವಾದನೆ ರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ಆಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಿಂತರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ
ದೇವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ದೇವರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ದೇವರ ಆತನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೇವರು ತೋರಿಸೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವತ್ತು ಸಹ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಅವ್ರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೇ ಕಷ್ಟ ಈ ಥರ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರೋರು ಆಡಲೇಬಾರ್ದು ನಾವು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೇ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತವೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪದ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತೇ ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತತನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನನಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಸರ್ಸ್ ಸತ್ತಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಮಾರ್ತಳು ಮರಿಯಳ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಾನೇ ಜೀವ ನಾನೇ ಮ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಮಾರ್ತಳು ಮರಿಯಳು ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ನಂಬದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ರು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ತಳು ಮರಿಯಳು ಲಾಸರ್ಸ್ನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನಂತಲ್ಲ ಈ ಜನರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಜನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ರಿ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ರಿ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಹೋದಿಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಹೋದಿಯರೆಲ್ಲರು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಪಾಪ ಮಾರ್ತಳು ಮರಿಯಳು ಲಾಸರಸ್ ಸತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತನು ಅಂತ ಆದರೆ ಮೂಲವಾದದ ಕಾರ್ಯ ಅದಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ 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 ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಮೈ ಮೇ ದೇವ್ರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಸರ್ಸ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೀರಿ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡಿ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ಉರುಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಉಂಟಾಯಿತು ಬೇಸರ ಉಂಟಾಯಿತು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಕರ್ತನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವೇ ವಿಶೇಷವಾದವ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಂಪ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವೈಡೂರ್ಯ ವಜ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬಾರದು ಯಾಕೋಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ತಾನು ಯಶನ್ಬ್ರದ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ತಾನು ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹ
ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋರಾಗಿರಬಾರದು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಲೋಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಂದಿಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಂದಿಸಬಾರದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಲ ಲೋಯ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವ ಹಾಗಾಗುವುದು ಆದರೆ ನೀನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನು ಈಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನ್ಯಾರು ನೀನ್ಯಾರು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತವೆ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದರೆ ಏ ಅವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ ಏ ಇವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ ಏ ಇವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ ಏ ಅವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ ಏ ಇವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ ಈ ಅವ್ರು ಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನಲ್ಲ ನೀನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳು ಇವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೇಶಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಶವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಆ ಚೈನಾದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಷ್ನರಿಯನ್ನು ದೇವರು ತಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನ ಸಿದ್ಧನಾದ ಹೊರಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತ ಚೈನಾದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾದ ಆವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಳತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇ ಅನೇಕದಿತ್ತು ತಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತ ಕಾಡು ಗಟ್ಟ ಕಾಡು ನದಿಗಳು ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ವಾಪಸ್ ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ
ಈ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವನಿಗೂ ಮನ ತಿರುಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು 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 ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇವನ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಇವನ ಜೀವಿತ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ಈತನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬಹುದು ಈತನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ನಾವು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೀರನಾದಂತಹ ದೇವದಾಸನು ಮಾರ್ಕ್ ಜಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ನುವವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀರನು ಆತನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿದವನು ಅಭಿಷಕ್ತನಾದಂಥ ದೇವದಾಸರು ಆತನು ಆತನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಹಾತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವದಾಸನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಆತನಿಗಾಗಿ ನುಡಿದಂಥ ಮಾತು ಇಷ್ಟೇ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವ್ರ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವ್ರ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋನು ಜಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಯೇಸು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವದಾಸನು ಸತ್ತು ಹೋದನು ನಕ್ನಂತರವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶವದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಕುಡುಕ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಜಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರ ಬಾಯಿಗಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈತನಿಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗೋ ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಈಗೋ ಅವನ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಜಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಡವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ದೇವದಾಸರು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶವ ಶವವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆತನು ಹೇಳಿದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಡುಕತನವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕುಡುಕತನವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವನ ಕಾದನಾದರೆ ಜಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕುಡುಕತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಏನು ಮಾಡ್ತು ನರ್ಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆ ಕರೆತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಎನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಿಸಿ ಎಂಥವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲುಳ್ಳವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರು ಎಂಥವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಎಂಥ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಲಲೋಯ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬೋದು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬೋದು ನಾವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾಲ್ಬೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗುಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಉನ್ನತರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಣವಂತರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ದೇವರೇ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಗುಳ್ಳದ್ದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ಎಂಥ ನದಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ಎಂಥ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಒಬ್ಬನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ದೇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದಿರುವವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದದಿರುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಬಡವನಾಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಲಿ ಗುಡಿಸಲಾಗಲಿ ಅರಮನೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತ ಗುಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಿವುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರೋದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದಾದರು ಇವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಶ್ವಾಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಾಗ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರ ಆತನ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಹತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ನಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯ
ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನಾನು ಅವ್ರ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅವ್ರ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದೇ ನಾಯಕತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಇವ್ರ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಇತರರು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನೋದು ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುವಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದ ಆಗಿರಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಪೌಲನ್ನು ತಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಮೋತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಮನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆಸಲೋನಿಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಕ್ರಿಸ್ಕನು ಗೆಲಾತಿಕ್ಕೆ ತೀತನು ದಲಿತೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಲೂಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕನನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬ ಅವಡು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿ ತಿಮೋತ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಅನೇಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹಾಂ ಪೌಲನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲ ಪೌಲನು ಸತ್ತವರನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ ಚೀಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೌಲನು ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥ ಪೌಲನನ್ನೇ ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಸೋತ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಪೌಲನನ್ನು ಇವನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹೃದಯನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಗ್ಲಾಗೆ ನಿಂತವನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೋದನ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನೀವು ಯಾರು ಸೋತ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಗೇಹಸಿ ಎಲೀಶನ ಸಂಗಡವಾಗೇ ನಿಂತನು ಕೈಗೆ ನೀರು ಉಯ್ಯೋದೇನು ಮಾತಾಡೋದೇನು ಕೋಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಕೂತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಮನನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಟೆ ರಥ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ದು ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಎಲಿಶನ್ ಹೇಳ್ದ ಏ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಎಲಿಶನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಗೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಓಡ್ದ 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 ಓಡಿ ಆತನು ಹೇಳ್ದ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟನೋ ಸುಳ್ಳು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಯಜಮಾನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಿಟ್ಟನೋ ಅವನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಕಪಡತನವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ದ ಅವನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಎಲಿಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ
ಕರ್ತನ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಿಲ್ವ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಜೀವ ಎಂಬ ಜಯಮಾಲಿನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗೇ ನೀನು ಇರುವವನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ತೆಗೆಯುವವನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವೆ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವನು ನನಗೆ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೀತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಕೆಲವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಬ್ರದರ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮ ದೇವದಾಸರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗರಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮಾರ್ಕನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಇವನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಇವನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಳ್ಳುಬಿಟ್ಟಾದರೆ ಮಾರ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತ ಯಾವ ಪೌಲನು ಈ ಮಾರ್ಕನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಪೌಲನ ಮಾರ್ಕನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕ ಏನಾದ ಗೊತ್ತ ಅನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಇಂದ ಅರಾಮಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವವನಾಗಿ ಅವನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೌಲನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಇವನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಳ್ಳಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ ಪೌಲ ತಳ್ಳಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಲಿಲ್ಲ ಅವನೇನಾದ ಗೊತ್ತಾ ಟ್ರೈನ್ ಆದ ಅವನು ಅವನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿರೋದು ಸೇವೆಗೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊಂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತೆ ಯಾವ ಪೌಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪೌಲನ್ನು ಕರೆಸುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಆಗುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ತರೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ರಿವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಸೋತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಇದು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಯಾರು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟರೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು ನಾನು ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದವರಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗತಕ್ಕಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ದೇವರೇ ಈಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರೇ ಏ ಶಿವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ ಆಮೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನಿಣಿತು ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸಿನ ಬರೋಣದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಎಂದು ಗುಂಟ ಆಗಿರಲಿ ಆಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ ಅಲೇ ಲೂಯ ಅಲೇ ಲೂಯ ಅಲೇ ಲೂಯ